ബട്ട് ഐ ടേക്ക് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമ്മളുടെ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ തെറി വിളിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ നല്ല കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ആൾ വളരെ മോശമായിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് താഴെ ഒരു ശേഷി എന്തിനാ ഈ വളർന്നു വരുന്ന പിള്ളേർ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എഴുതും ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ പക്ഷേ ഒരുപാട് പേഴ്സണലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിയില്ലേ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയില്ലേ ഷി ഇസ് ബോൾഡ് ഷി ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിനി സ്ക്രീൻ സിനിമ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചിതമായ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് നമിത വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ താങ്ക് യു നമിത ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പുതിയ തീരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്നല്ലാണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂറിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ വന്ന് എനിക്ക് ഈ പ്രശംസ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നമിത പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശംസിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആയി നമിതയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതൽ ഇപ്പൊ ഈശോ വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ആ ജേണിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവർഡ് ഹാ ഒരു വേർഡിലൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒട്ടും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മതി ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമ്മിത കരുതിയിരുന്നു ഇത്രയും വർഷം പിന്നെ കുട്ടിയായിട്ട് വരണോണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണേ എനിക്കൊന്ന് സീരിയൽ എല്ലാം കൂടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാണും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം തുടക്കത്തിലൊന്നും നമുക്കതിനുള്ള ഒരു ബോധമോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പകുതി ഫേസ് ഓഫ് മൈ കരിയറിലും അക്കാഡമിക്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് സിനിമയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഇവിടെയാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ലൈഫിന് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോഴും അതെ ഇപ്പോഴും അതെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എൻ്റെ ജേണി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് സിനിമ പക്ഷെ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്കറിയാം എന്താണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഇപ്പം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമിത്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അവർ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് നമിത അഭിനയിക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയെ അഭിനയിക്കാൻ വിടേ അല്ല ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏയ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തിരുത്തി പറഞ്ഞില്ലേ നമിത ഇല്ല തിരുത്തി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതായത് അന്ന് നമ്മളെ എന്താ ഇതിനെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നു ഈ കൊച്ചിനെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നു ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വരു വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല റിലേറ്റീവ്സ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയി അഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓരോ ഫേസും കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഒരു ഫ്ര
ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല നമിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചിലവർ വട്ട് എവർ വി ഡു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴേക്ക് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ബട്ട് ഐ ടേക്ക് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇവൾക്ക് എന്താ പണി ഞാൻ ഞാൻ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ചെയ് കരിയറിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് കാശ് കിട്ടുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ കമൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നത് ജീവിക്കാൻ അല്ലെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ സിനിമ മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വേറെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല സിനിമ നടി സിനിമ നടി എവിടെ നിന്നാണ് കാശ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ കമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് നല്ല ക്രിറ്റിസിസംസ് പറയുന്നവരുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ ബിറ്ററായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് സി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരുടെ കമൻസും ഒരു ഫേക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്വന്തം പേര് പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടാവില്ല അത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റ് ഇടില്ലല്ലോ ഇടില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ബോത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ മതി പക്ഷെ അവർ ഡി എംസിൽ വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസംസും കമൻസും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ അയക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് യു അത് സ്റ്റാറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആ അത് നല്ലതല്ലേ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് കമൻസിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ പലതും ടോക്സിക്കാണ് അതായത് പേഴ്സണലി ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകളും നമ്മിത പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സിനെ നമ്മിത വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാന കൃഷ്ണ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാനും വീട്ടിലുള്ളവരും കൂടി ഈ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മിതയുടെ കാര്യമല്ല ഞങ്ങളിരുന്ന് ചിരിക്കും പക്ഷെ ആളുകൾ എന്ത് മോശമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഷൈൻ ടോം റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മോശം കമൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അയാളാണ് മോശക്കാരനാകുന്നത് നമ്മൾ അതായത് അവരുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബിറ്ററായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല വെൻ വി ആർ നൈസ് ടു പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവരോട് വളരെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുകയും നന്നായിട്ട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളത് പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളത് പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫ് അറിയില്ല പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് എന്താ ഞാൻ എങ്ങനെയാ എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുന്നതോ അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റീനു ഇന്നത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ റീനുവിൻ്റെ റീനുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാവരും വിയർ ഓൺ ഹ്യൂമൻസ് റീൻ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇമോഷൻസാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയല്ലേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ല ഈ കമൻസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ അതായത് ഒരു സിനിമ താരമാകുമ്പോൾ ആളുകൾ അറിയുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി ഇമ്മ്യൂൺ ടു ടോക്സിസിറ്റി ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് കമൻസ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ബഹുജനം പലവിധമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം ആളുകളെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ തെറി വിളിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ നല്ല കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാനൊരു ചേച്
കണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇതെന്താ നോക്കി പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കള്ളം വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മളത് സെൽഫ് ഡൗട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു സി സോ മെനി പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ജോബ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അതെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത് സത്യമാണോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഏത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഏ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വാർത്ത ഉണ്ടായോ എന്ന് തോന്നിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലാലു അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വളരെ ഫൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ് ഡിറക്ടേഴ്സിൽ ആരാ വഴക്കുവാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ലാലു അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഗർ ആണ് എനിക്ക് എന്തും പറയാം വളരെ ഫൺ ലവിങ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലാലു അങ്കിൾ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വിക്രമാദിത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു കൊങ്ങിനി ഡയലോഗ് കൊങ്ങിനി ലിറിക്ക് ഉണ്ട് പ്രേമാന്തി ഗന്തിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സോങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഈ ലിറിക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അപ്പം സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പാടാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കോ മലയാളം നന്നാൽ പോലും അപ്പം പാടാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അപ്പം ആ കൊങ്ങിണി അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ആണ് ബേസിക്കലി ഇട്ടത് അപ്പോൾ ലാലു അങ്ങൾ മൈക്കും കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരി ആ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാലു അങ്ങൾ പറഞ്ഞു എടാ അവളുടെ വായിൽ കുറച്ച് കപ്പലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ ഇട്ട് കൊടുക്ക് അവൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും അത് പാടട്ടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തും പറയാം അങ്ങനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കൺസേൺ ലാലു അങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞതിലൊന്നും അല്ല പുള്ളി ചീത്തയായിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല ദേശത്തെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എനിക്ക് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കൊണ്ട് ഓ നായികയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ന്യൂസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പുള്ളിയുടെ പേര് അതിൽ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഓ വളരെ അബ്യൂസീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇതോടെ പെരുമാറി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ചീപ്പാണ് ന്യൂസ് പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ ഇല്ല പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ലാലുവങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ലാലുവങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞെട്ടിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് വളച്ചു പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒഫൻസീവായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരല്ലേ അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം അച്ഛൻ മീഡിയ പേഴ്സൺ ഞാൻ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓ ദറ്റ്സ് ഇൻവൈഡിങ് ദേ പ്രൈവസി അവരുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേഴ്സണലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ വായിച്ച കമൻസിൽ വായിച്ചതാണ് നമ്മത്തേക്ക് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിത്ത പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മിത്ത പറഞ്
എൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സീ ഞാനത് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹേർട്സ് കാരണം നമ്മളും മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നമ്പാവും നമ്മളിതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാവും ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് എവർ വി സേ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ സി എ വെരി മെച്ചുവേർഡ് നമീത ഇവിടെ അത് പറയാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ തീരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നമീത ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും തുടങ്ങിയ സമയമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ വാട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ നമീതയിൽ എന്താണ് വന്ന മാറ്റം ഒരുപാട് ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓൺ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം മുന്നേ ഉള്ള ഞാനല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവോ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖല എന്നുള്ളവരായിരിക്കും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ളവരായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാറാറുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം മാറാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ആങ്ക്രി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സോളല്ലാതെ വളരെ ഒരു ഹാപ്പി സോളായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ജീവിതത്തിലുള്ള ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫേസിലാണ് ആരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ മൈ വളരെ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി ഫേസ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സന്തോഷമുള്ളൊരു ഫേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അഡോർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാതെ നോക്കണം സൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വളരെയധികം ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി നല്ല നല്ല തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും എനിക്കുള്ളത് ഐ മീൻ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ബിക്കോസ് മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ യെസ് ഇപ്പം ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ അതായത് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പേടി വരാറുണ്ടോ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നവർ അതെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമമാണ് എനിക്ക് കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച പല ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കൂടെ ഇല്ല കാരണം അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് ആരെ കൂ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തിയാലും ഐ വോണ്ട് ദം ടു ബി ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജോൺ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ വിൽ ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് എവ്രി വൺ എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സോണിലേക്ക് വളരെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ വരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ വളരെ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നവർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പലരും എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് തരുന്നുമുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകളെ നഷ്ടമാവുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ പറയട്ടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളോട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം ഇഷ്ടം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ബ്രേക്കപ്പിനെ കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അതെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതെ സങ്കടം വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതിപ്പം ഫിയർ ആണ് ലൂസിങ
അപ്പൊ സങ്കടം വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര ക്ലോസസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സങ്കടം വരും പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വൺസ് ഐ ഗെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സം വൺ എനിക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം സിനിമാ സെറ്റിലേക്ക് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ റോഷനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ റോഷൻ പറഞ്ഞു ടേക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എടുക്കേണ്ടി വന്ന ടേക്കുകളെ കുറിച്ച് അരിമണി പെരുക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ജയേട്ടനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര ചെയ്തിട്ടും ചില സീൻസ് കിട്ടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അരിമണി വർക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കഥകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അരിമണി വർക്ക് ചെയ്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ തെലുങ്ക് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് കാരണം എനിക്ക് ഭാഷയുടെ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ഡേ തലേ ദിവസം ഞാൻ വെച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തി റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഏത് സീക്വൻസ് എന്ന് ഞാൻ കഥ മൊത്തം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെനിക്ക് ഡയലോഗ്സ് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു തരാം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈൻസ് നോക്കി നോക്കൂ അത്ര വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് എൻ്റെ ഡയലോഗ് മാത്രം നായകൻ്റെ ഡയലോഗ് പോലുമില്ല എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു എനിക്ക് വിഷമം വന്നു ഇന്നേ വരെ ഞാനൊരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ചെയ്തു അപ്പം അച്ഛൻ ഏ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനത് കണ്ടില്ല അത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പം അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ ഇത് മൊത്തം എന്താണ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ റോബോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു പറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം അച്ഛൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം ഡയലോഗ്സ് ഞാനും സാധനം കരച്ചിലായി പിടിച്ചില്ല എനിക്ക് വിഷമം കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ജന്മത്തെ ഇത് പഠിച്ചു തീരൂല എന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കോങ്ങിനെ പറയാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കോങ് ഇവിടെ മലയാളം ഇത്രയും പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് തലകുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് തെലുങ്ക് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സീ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല നീ റിലാക്സ്ഡ് ആവുക എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സാധനമാണ് ഡയലോഗ്സ് എനിക്ക് ഡയലോഗ്സ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യം പോകും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ പറയൂലേ ഹേ എൻ്റെ മൂവി ഇന്ന ഇതിൽ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ചില ചാനൽസിന് പോകുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഷോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഭയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സാധനമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കോഞ്ഞാട്ടിയായ ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ളു പിന്നെ ഡെയിലി പറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കിത് രാവിലെ അനുഭവം തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കഷ്ടം തോന്നി അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതാം എനിക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് ഇന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാഗ്രഹമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ അലിയ ഭട്ട് ഹാവ് യു ക്രൈ സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഓ പക്ഷെ നമ്മത്തെ കാര്യം നല്ല രസമാണ് രൺവീർ സിംഗ് രൺവീർ സിംഗ് എനിക്കൊന്ന് എനർജിയുടെ ആയിരിക്കും സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് എനർജി ആ ഒരു ഇപ്പം ഓറഞ്ച് പാൻസ് ഇട്ടാൽ മറ്റേ ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ഇടുക ബ്ലൂ ഷൂസ് ഇടുക ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഐ തിങ്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ഓവർകം എവറി തിങ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ആ ആ കോൺഫിഡൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിയില്ലേ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ പകുതി സത്യമാണോ കള്ളമാണോ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ച
ഹി വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഓക്കെ കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ഹി ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഭയങ്കര ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ വളരെ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ക്യൂട്ട് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ കുഞ്ചാക്ക ബോബിനും ജയേട്ടനും പൃഥ്വിരാജും ഒക്കെ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ നന്നായിട്ട് കളിയാക്കും നന്നായിട്ട് കളിയാ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര രസം അവരുടെ വൈബൊക്കെ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല രസമാണ് നമ്മിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനാ അവർ പിക്ക് ചെയ്യാറ് കളിയാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ കളിയാക്കാറ് ജേട്ടൻ ജേട്ടൻ കളിയാക്കും പക്ഷെ കുറവാണ് ബേസിക്കലി കുറവാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്നെ മൊത്തം കളിയാക്കല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ കോമഡി വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് എന്താ സുമലതയെ പോലെ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ആ മുടിയെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇവർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞ ഈ കളിയാക്കുന്ന വർത്താനം എൻ്റെ സൗണ്ട് എൻ്റെ വർത്താന രീതി പൊതുവെ സെറ്റ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇനി ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ ഭയങ്കര കോമഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കാമൺ കമ്പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമിത്ത വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓറങ്ങളാണെങ്കിലും എണീക്കലാണെങ്കിലും തോന്നിയ പോലെ ഒന്നും വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് വീട്ടിൽ സമ്മ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് രാവിലെ ഏതൊരു അതിപ്പോൾ ആരായാലും അച്ഛനായാലും ഒക്കെ എഴുന്നേക്കണം അതിരിക്കണം ഏത് ആരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മ അടുക്കലെന്ന് പറയും കിച്ചൺ എന്ന് പറയും ഏതൊരു എഴുന്നേ എഴുന്നേക്കുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ ഗസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ അവരെടുത്ത് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ അവർ ഉറങ്ങട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല എന്നാലും എഴുന്നേക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറ്റം പറയാനില്ലേ ഇനിയുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ രാത്രി അല്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ഇത്രയും നേരം ഈ ഷോയിൽ ഒരു പാർട്ട് ആയതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഈ ഷോയുടെ പേര് ഇതുവരെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന മീഡിയാസ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കാറ്റഗറൈസ് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ കുറേ പേരുണ്ട് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സെൻസിബിൾ വളരെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള നമുക്ക് വോക്കിലാവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ബാക്കി സിനിമകൾ കുറേ ഇറങ്ങാനുണ്ട് ും എങ്ങനെയുണ്ട് ആ സൂപ്പർ സംഗതി ഹോട്ടാണ്